E olha só o Baltazar matando a pau, rapaz! Portal aberto, sejam bem-vindos viajantes do Armon Verso, eu sou o Fábio Jesse e esse é mais um Armon Review, trazendo hoje o volume 3 de Quack do Caji Pato. Seguindo a nossa jornada de review aí até chegar aos atuais de Quack, já deixo avisado aqui se você não assistiu os reviews anteriores e não leu Quack até o volume 3, você vai ser vítima de spoilers nesse vídeo. Então eu recomendo que você leia antes, adquirindo aqui no link da descrição, você pode adquirir o volume 1, 2 e 3, e depois volte aqui no vídeo, beleza? Então, no último volume, a gente tava no arco aí do porconês voador, né? Que loucura essa, né? É um barco que voa, habitado aí e tripulado por porcos, né? Que já é uma baita de uma criatividade do, da parte do Cajipato. A gente tava ali no, na reta final desse arco, né? É, onde o... Capitão Resmo, ele meio que perdeu o controle do seu barco, né? Ele tava disputando ali uma partida de truco pirata contra a Toscana, né? E surgiu uma, uma sacada nova aqui no jogo, revelando que o Capitão Resmo, ele tem uma espécie de bússola que controla o poder dele, que é a marca negra, né? Ela permite que o Capitão Resmo abra a mão de alguma parte do seu corpo em troca de realizar algum desejo. Ele abre mão do seu olho esquerdo em troca de vencer a Toscana no duelo, mas quem que aparece bem no meio desse duelo é o nosso surpreendente Baltazar com sua cueca freada e de meias, olha que bizarro. E ele entra criando golpes que eu achei muito criativo, golpes baseados em brincadeiras de criança, é isso mesmo. Ele começa atacando com o golpe chamado Pula Sela. Depois ele ataca com o corre com tia na casa da tia. Olha que, que coisa maluca, só o Kaji pra pensar nisso mesmo. E eu não posso deixar de mostrar o ataque da obra de arte né, que, ele, que ele usou aí. Na cueca tem uma Mona Lisa desenhada em cocô. Cara, sem, sem explicações pra esse tipo de coisa. Ele finaliza o golpe ali com uma ciranda cirandinha, né? O que combina muito com o Baltazar, porque ele é um personagem tipicamente infantil, né? Ele tá sempre ali mega medroso, né? Mega é, inseguro em relação a tudo. Então acho que combinou bem esses golpes. Eu não sei se vai continuar tendo esses golpes mais pra frente ou se foi só improvisado mesmo. Eu chuto que vai ser improvisado, porque o Baltazar ele é um cara que luta sempre na improvisação, né? Isso que eu acho mais divertido. E logo que a luta acaba, a gente tem uma explicação aí. É uma breve explicação sobre um antepassado da família Drummond que é nada mais nada menos do que Santos Drummond o pai da aviação é antepassado do Baltazar ele fala aqui que ele foi o criador das máquinas voadoras né o que deixa aí bem curioso né para saber mais sobre a família Drummond também explica um pouco sobre a origem da era dos piratas em Quack, onde tinha o Barba Negra e o Long John, que ele eram, eles eram dois rivais aí, que disputavam pela, pelo barco, né, pelo porconês voador. O Long John ele saiu vitorioso e aí criou o seu bando, né? Mais pra frente, na história, o Calabreso reaparece, o imediato lá do Capitão Vesmo. Ele tem uma juba e parece um leão, mas ele é um porco também, não se engane. Ele aparece assumindo aí a defesa do seu capitão, né? E entra na luta contra o Baltazar. E olha que nessa luta eles misturam um pouco de truco pirata, mas agora entra um, uma sacada que eu achei genial, né? Eles usam o truco pirata para lutar, né? Um jogo de cartas. E o Calabreso ele utiliza a bússola do Resmo que foi derrotado. E usa o poder da marca negra para criar um domínio das trevas, né? E ele cria o jogo de truco pirata das trevas, onde dentro das trevas eles... Quem perder vai ser sugado, vai ter sua alma sugada pelas trevas, né? E eu acho que eu já vi isso em Yu-Gi-Oh! Mas eu acho que foi uma clara referência aqui, porque eles vão resolver um duelo, em vez de resolver na luta, eles vão resolver num jogo de cartas dentro de um domínio negro das trevas, né? Eu achei bem divertido isso, essa referência, né? Eu acredito que seja uma referência. E eu só sei que o Baltazar ele cria aí uma aura de protagonista shonen aqui na reta final desse arco. 
que deixa tudo muito interessante é, a forma como ele resolve esse conflito, né? Sem falar que tem diversas referências assim a várias coisas e cada vez você cada cena e cada sacada que ele cria na luta você dá uma se não dá uma risada, você pelo menos dá um sorriso. E é, é bem divertido o Quark, é uma das séries que eu mais gosto de ler atualmente. Eu não vou dizer como acaba esse, esse arco. O review do volume 4 tá vindo aí. E aí a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? Se você quer adquirir Quark, novamente os links estão na descrição para os três primeiros volumes para você comprar lá na Amazon. Tem desconto bem bacana. E se você comprar com o nosso link, ajuda aqui o estúdio. Não se esquece também de clicar no gostei desse vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos para eles conhecerem um pouco mais de Quack do Cajipato, publicado pela editora Draco. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e portal fechado. <música>